Why didn't you sit in the middle of my You can sit down. Uh, hi, good afternoon. Good morning. Good morning, everybody. Welcome good morning. to the American Center. Uh, how many of you are here for the first time? Raise your hand if you're here. Wow, most of you. Well, wonderful. And a few people have been here before. Raise your hand if you've been here before. But most people knew. So welcome and welcome back to those of you who are before. My name is Molik Burkana. I'm the Cultural Affairs Officer here. I believe we also have a uh, a virtual audience in Jaffna, Sri Lanka. Jaffna, can you hear us? Can you give a thumbs up, Jaffna, if you hear us? Okay. And also, we have a speaker joining us in Bengaluru. Also, Bengaluru is on the line. So, uh, it's always a uh, technology is wonderful when it works, but always kind of uh, frustrating if it doesn't work. I want to thank you for your patience. We're getting started a little bit later than we expected. Uh, some people work out of the gate, so uh, thank you for your patience with our security procedures. This is our American Center Library, where we have a collection of more than 16,000 books and more than 300 movies. And so for uh, just by your ages looking at you, I would presume many of you are still students. And this would be a great resource for you for any kind of research projects or study projects that you would like to embark on. Should I sit? Okay. Which is the one in charge here? She keeps track. <laughs> <laughs> so we're here today to discuss a very, um, a very serious topic and a very, uh, in some ways, disturbing topic. But the hope is that through discussions like this and talking to each other and gaining awareness about advocacy and people who are working in the field that we can have, uh, we can face the problem of gender-based violence in a better way. Today's program is called On the Road to a GBV, which is Gender-Based Violence, a GBV Free World. This program, after I finish talking, will be conducted primarily in Tamil. I tell my colleagues, I just know four words in Tamil. Um, <laughs> Vanakam, Nanji, Idli, and Vada. <laughs> Those are my four words in Tamil. I'm very slow with my Tamil studies, so I can't speak to you in any other language besides English, uh, but shortly we'll, we'll switch to Tamil, and that way I think we can reach more people in that language. I want to give a thank you to my colleague Usha Davalor, who will serve as the moderator for today's discussion. I also want to thank my colleague uh, here at the American Center, Prem Srinivasan, and his team for hosting us here today. I'll go ahead and introduce the panelists first before I give a few remarks about anti-gender-based violence. Um, we're very happy to have two panelists with us here in person, as well as the third one virtually. Uh, starting on my far left is Dr. S. Ravati. She's also known as Kuti Ravati. And she's a lyricist, a poet, a woman activist, and a doctor who has dedicated her life to fighting gender-based violence against women. She is a contemporary Tamil poet and has published numerous controversial poetry collections, mostly on feminism and violence against women. And we were talking uh, just previously, she was explaining some of her poetry in English, and I understand there are English translations of her poetry, so I'll I'll look for a book of those next time I'm in the bookshop. On my near left is Saravanan Karunanidhi, who is the State General Secretary for the People's Union for Civil Liberties, PUCL, in Tamil Nadu and Puducherry. He's a dedicated human rights advocate and is a member of the People's Union for Civil Liberties. Just said that he and but I'll say something about exchanges in a moment. I'll go ahead and introduce our third panelist who's joining us virtually from Bengaluru. And this is Akai Padmashali. Can you hear us okay, Akai? Very good. Akai founded the Ondede group. Am I saying that correctly, Ondede? Ondede is a word in Canada which means convergence. 
and Onde they are a group of feminist activists, thinkers, and academics who work in the field of children's rights, <coughs> women's rights, rights for sexual minorities, and alternate media. She was invited by the Justice Verma Committee following Delhi Nirbaya, the Delhi Nirbaya gang rape in 2013, representing the sexual minority community. I'm very happy to note that all three of these panelists, both the two here in person and Akai joining us virtually, have had the opportunity to travel to the United States on what we call the International Visitor Leadership Program. So it's great to that you have that experience of the US and that you can come back here to India and share that as well. So as I said, uh, today's program is, it's about gender-based violence. And each year around the world, there are 16 days specially commemorated on this topic. And this starts on November 25th, which is the International Day for the Elimination of Violence Against Women, and proceeds through December 10th, which is Human Rights Day. Of course, today is December 12th, but this is a relevant topic all year long, and that's why we're having this conversation. The 16 days of activism against gender-based violence started in 1991, and it continues to be coordinated each year by the Center for Women's Global Leadership. This occasion is used as an organizing strategy by individuals and organizations around the world to call for the prevention and elimination of violence against women and girls. This year's theme is Orange the World, Generation Equality Stands Up to Stands Against Rape. In recent years, the voices of survivors and activists through campaigns such as Me Too, Time's Up, Not One More, and others have put the spotlight on the issue of sexual violence that have reached a, crescent, a crescendo. And because of these activisms, we really don't think that this topic can be silenced or ignored anymore. So under the umbrella of the United Nations Women Generation Equality Campaign that marks the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, the UNITE campaign is calling on people from all walks of life to learn more and take a stand against the pervasive rape culture. I'll just share a few statistics and then I'll, I'll conclude my remarks. It's estimated that one in three women and girls experienced physical or sexual violence in their lifetime, most frequently by an intimate partner. Only 52% of women married or in a union freely make their decisions about sexual relations, contraceptive use, and health care. One in two women who are killed worldwide were killed by their partners or in a family. That's a statistic from 2017. But only one in 20 men were killed under similar circumstances. If we turn to India, we know that this is a challenge here as well as in my own country, the United States. But I'm happy to report that the United States Agency for International Development is doing important work here in India. For example, in 2014, USAID began partnering with the Shanta Memorial Rehabilitation Center in Odisha, which works to promote disability rights, disability inclusive development, civil society strengthening, and community-based rehabilitation programs in India. Once again, I welcome you all here to the American Center for this very important program today. I wanna to thank our panelists for your time and dedication on these very important issues. And especially I wanna thank the audience also. I hope that you'll learn something here today and be able to apply it once you leave this room. I encourage you to ask questions and interact with these panelists, all of whom have uh, a lot of experience on this topic. I think that's about the end of the English portion. I'll go ahead and turn it over to my colleague, uh, Usha Davalor. But let's give uh, the panelists on this occasion a warm tonight welcome. Thank you very much. Thank you for up. So I'll use one of my four uh, Tamil words. I'll say Nandri, and I'll see you next time. Usha, over to you. Thank you. Uh, 
we will uh, start with I'll just uh, check with them that uh, they are able to hear you okay. or you check okay ungalku kekuda nalla are you able to hear us fabulous uh, dani you are able to hear us from uh, you are able to hear us yes 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 as a standard practice when i talk they have to mute them so if you say that just keep your mic mute when you talk you release it we will do it they should mute you tell them uh danny can you mute your mic please unga mic ka mute la vekringla danny so uh உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி குட்டி ரேவத்தி என்றவங்க இந்த ஏரியா ஆஃப் ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ்ல ரொம்ப வேலை செஞ்சிருக்காங்க அவங்க வந்து ஆஸ் அ லிரிசிஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் ஷி இஸ் மிஸ்டர் ரஹ்மான்ஸ் லிரிசிஸ்ட் ஆல்சோ த்ரூ ஹர் பொயட்ரி அவங்க பாட்டு மூலிமா அவங்க ஃபிலிம்ஸ் மூலிமா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படி தவிர்க்கலாமன்னு அந்த நிறைய முயற்சிகள் எடுத்து நீங்களே பேசினா நல்லா இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொஞ்சம் லவுடா அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான பொழுதுன்னு நினைக்கிறேன் சென்னையில வந்து தமிழ்ல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறாங்க அதுவும் இந்த ஒரு பிரைம் டைம்ல அதுவும் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வந்து இந்தியா முழுக்க நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல வந்து இப்படியான ஒரு நிகழ்வு அருமையான நிகழ்வு இங்க மட்டும் இல்லாம பெங்களூர்ல இருந்து அக்காய் பேசுறாங்க ஜாஃப்னால இருந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் வெயிட் பண்றாங்க அப்புறம் இங்க இதை ஆர்கனைஸ் பண்றதுல உஷா மௌலிக் அண்ட் சித்ரா அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் தேர் அண்ட் மேக்டலின் வந்திருக்காங்க ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பாக்குறேன் எல்லாம் ஃபீல்டுல நிறைய அவங்களோட நம்ம நிறைய வேலை செஞ்சிருக்கோம் சரவணன் கருணா நிதி இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் ஃபீல்டுல வேலை செய்யறவங்க ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அவங்கள்ட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் பயமா இருக்கு அவங்களுக்கு ராத்திரி எங்கேயாவது போறதுக்கு எல்லாம் தனியா போறதுக்கு தோழிகளோட போறதுக்கு பயமா இருக்கா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போறதுக்கும் பயமா இருக்கு நான் வந்து டென்மார்க் போயிருந்தேன் எனக்கு வந்து நாலு மணிக்கு ஏதோ ஃபிளைட் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு சிட்டியை கடந்து போனோம் அப்ப நான் சொல்லிட்டு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வீட்டுல தங்கியிருந்தேன் அப்ப அவர் வந்து நான் கொஞ்சம் யோசிச்சோன்னா அவர்கிட்ட எப்படி கேட்கறதுன்னு தெரியல பட் அவர் உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டார் நீங்க இந்தியால இருந்து வந்திருக்கீங்க தனியா போறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவீங்க ஆனா டென்மார்க்ல நீங்க அப்படி பயப்பட வேண்டியதே அவசியம் இல்லை அப்படின்னாங்க நான் மூணு மணிக்கு ஏர்போர்ட் வந்து சேர்ந்தேன் ஆனா நான் தெருவுல நடந்து வரும்போது லக்கேஜ் இடிச்சுட்டு வரும்போது யாராவது கடந்து போனாங்கன்னா நான் அப்படி பின்னாடி திரும்பி பார்ப்பேன் அவங்க வந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா ஏதாவது பண்ணுவாங்க ஒரு சம்பவம் கூட அப்படி அந்த நாட்டில் நடக்கும் நிறைய நாடுகள்ல இன்னும் பெண்களுக்கு வந்து இரவுல கூட நிறைய பாதுகாப்பு இருக்கு நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் பெண்கள் மீதான வன்முறை குறித்து ஆனா எனக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா நம்ம இதை தாண்டி ஒரு ஸ்டெப்ப முன்னாடி போய் இந்தியாவுக்குன்னு சிறப்பாக இருக்கிற அல்லது சிறப்பாக இருக்கிற சிறப்பான கொடுமைகளை கொடுப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிற ஒரு அமைப்பை நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது என்னன்னா சாதி அமைப்பு நம்ம எப்போது என்ன நினைக்கிறோம்னா என்ன நீங்க பெண்கள் பிரச்சனையை பேசும்போது சாதியை இழுக்கிறீங்க அப்படின்னு இதுல இதுல ரெண்டு ரெண்டு பெண்ணாவது வந்து ஒரே சாதியா இருக்கீங்களா இருக்க முடியுமா இல்ல அப்ப எப்படி வந்து பிரச்சனைகளை பேசும்போது மட்டும் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கு அப்ப உலகம் எங்கிலும் பெண்கள் குறித்தான உரிமைகள் அல்லது விழிப்புணர்வு அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கும் போது அதையே நம்ம இங்கேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அது இங்க சாத்தியமே இல்லை அப்படிங்கிறத கடந்த ஒரு பதினைந்து வருடம் நான் ஃபீல்டுல பெண்கள் நிறைய பெண்களோட சேர்ந்து வேலை செய்யறேன் அது சாத்தியமே இல்லை ஆனா நம்ம ஒண்ணும் பெரிய அப்படி ஒரு சிங்கம் புலி எல்லாம் இல்லை நம்ம அளவுல அதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய தலைவர் இருந்தாரு அண்ணல் அம்பேத்கர்னு அவர் என்னன்னா நமக்காக எல்லாம் இந்தியாவின் எல்லா பெண்களுக்காகவும் எல்லா தரப்பு பெண்களுக்காகவும் எல்லா தரப்பு ஆண்களுக்காகவும் தானே அதை வந்து சிந்தித்து இந்தியாவில் சாதிகள்னு ஒரு நூல் எழுதிக்கார் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம்னா நீங்க என்ன ரொம்ப இளைய தலைமுறை நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா யோசிக்கலாம் என்னை எனக்காவது சந்தித்து கூட நீங்க கவுண்டர் பண்ணலாம் எங்க இருந்து நம்ம ஓபன் பண்றோம் அப்படின்னா இதுதான் தொடக்கம்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்தியாவில் சாதிகள்னு ஒரு ஆந்த்ரபாலஜிக்கல் நூல் எழுதிக்காங்க அதை படிச்சீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கதவை வந்து ஒரு பெரிய கதவை வந்து திறந்து வைக்கும் என்னன்னா அதுல அவர் வெளிப்படையா சொல்றார் ஏன் நாம் பெண்களாக இருந்தும் 
நம்ம ஒருத்தர் டென்து ஒருத்தர் வேறுபட்டிருக்கோம் ஏன் நம்ம வந்து நம்மளோடு வாழ்கிற ஆண்களே நம்ம வந்து நம் மீது வன்முறை செலுத்துவதற்கு காரணங்களாக நமது சமூக அமைப்பு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம அதை படிச்சா புரிஞ்சுக்க முடியும் கொஞ்சம் புரியும் தொடக்கம் ஆனா அதுதான் சரியான தொடக்கம் அதுதான் சரியான புரிதல் நான் நினைக்கிறேன் வேற யாருமே அந்த அளவுக்கு பெண்கள் மீது இவ்வளவு கனிவோடையும் அக்கறையோடையும் பரிவோடையும் நமது இந்திய திருநாட்டை வந்து நம்மளுக்கு அறிமுகப்படுத்தல இவ்வளவு நாற்றுப்பற்று உணர்வோட பெண்கள் மீது இவ்வளவு கரிசனத்தோட யாரும் அந்த நூல் அவர் வந்து நம்ம இவ்வளவு இவ்வளவு அளவுக்கு பெண்கள் மீதான பிரச்சனைகளை யாருமே விவாதிக்கல அதனால நான் வந்து ஒரு சிறிய வேண்டுகோளை வைச்சிட்டு அந்த அண்ணல் அம்பேத்கரனுடைய நூல் வந்து ஆங்கிலத்திலையும் கிடைக்குது தமிழ்லயும் கிடைக்குது நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா வாசிக்கணும் ரொம்ப எளிமையான நூல் ஆனா அது உங்களுக்கு சொல்லும் நாம் யார் நான் யார் பெண்ணாக நாம் யார் நாம் இந்த நாட்டுல வந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் என்னென்ன பணிகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த நூல் வந்து நம்மளுக்கு சுட்டி காட்டும் நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சிருக்கேன் எனக்கு ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை வந்து சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்துட்டு நான் ஆந்துருவேன் எப்ப வேணா நீங்க இடைமறித்து கேள்வியில் கேட்கலாம் இன்ட்ராக்ஷன்ல மட்டும் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்ல பட் நம்ம ரொம்ப ஷார்ட்டா வச்சுக்கலாம் புரியலன்னா உடனே கேள்வி கேட்கணும் என்னோட பர்பஸ் என்ன இதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்போதும் எல்லாரையும் பிளேம் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க அவங்கள சுட்டு கொள்ளணும் இப்படி பண்ணிட்டாங்க இவங்கதான் காரணம் அப்படின்னு எனக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கு இதுல நமக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கு நம்ம ஒரே கேள்வி கேட்கணும் எவரையும் எதையும் குற்றம் சாட்டி கொண்டே இராமல் எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியும்ல பேசலாம்ல வாசிக்கலாம்ல எவரையும் எதையும் குற்றம் சாட்டி கொண்டே இராமல் நம்மை அல்லது தம்மை மட்டுமே பாதிக்கப்படுவதற்காக பாதிக்கப்படுபவராக முன்வைக்காமல் மிகவும் நேர்மறையான முறையில் உண்மையில் நம்மிடையே என்ன பிரச்சனை உள்ளது இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக எப்படி புரிந்து கொள்வது என்னும் விதமாக இந்த உரையாடலை எடுத்து செல்வது அவசியம் என்று முதல்ல நம்மள்ட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்கு பெண்கள்லாம் நிறைய இருக்கும் சில ஆண்கள் இருக்காங்க நான் வந்து பொதுவா ஆண் பெண் பேதம் பார்க்கறது இல்லை இன்னும் நிறைய ஆண்கள் இருந்தா கூட இன்னும் நல்லா இருக்கும் உரையாடலுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானு இதுவரை எல்லா பொதுவான விவாதங்களிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் விஷயத்தையும் நான் இங்க குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அது என்ன விஷயம்ன்றத நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் பாலியல் வன்புணர்வு வன்முறையில் ஆண் சமூகத்திடம் மட்டுமே பிரச்சனை இருப்பதாக சொல்கிறோம் நாம் எப்பொழுதும் வெறுமனே ஆதங்கத்தை திருத்துக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு வன்முறையும் நடக்கும் போது நம்மளுக்கு உடம்புக்குள்ள ஒரு சின்ன சில்லுன்னு ஒரு பயம் வருது நம்ம எல்லாரையும் நினைக்கிறோம் நம்ம கூட இருக்க நம்ம குழந்தைங்க தங்கைகள் சகோதரிகள் நம்மளை பத்தி நினைக்கிறோம் இந்த இரவை எப்படி நம்ம எல்லாரையும் அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம நினைச்சு பார்த்து பயப்பட்டு ஒரு ஆதங்கத்தை கொட்டி தீர்த்தோம் அந்த ஆண்களை வளர்த்தெடுப்பதில் அல்லது அவர்களுடனான உறவு முறைகளில் சமத்துவத்தை வளர்த்த வளர்த்தெடுக்க பெண்களாகிய நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று கேள்வி இப்ப இவர் எனக்கு ஒரு அறிமுகமாகிறாரு இவர் எனக்கு ஒரு நண்பர் அல்லது சகோதரர் அவர்கிட்ட நான் சமத்துவத்தை வளர்த்தெடுக்கிறதுல அவருக்கு என்னோட உரிமைன்னு என்னன்னு சொல்றதுல இல்ல நம்ம உறவு இப்படி இருக்கணுங்கிறதுல நான் எந்த அளவாவது எஃபர்ட் எடுத்திருக்கேனா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு அவர் என் மீது மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்னா என் மீது அவர் வன்முறை காட்டாம இருக்கணும் இல்ல எங்களுக்கு இடையில ஒரு நல்ல உறவை பேணணும்னா அதுக்கான எஃபர்ட்டு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அவர்கிட்ட அவர்கிட்டன்னு மட்டும் இல்ல எல்லா சூழலையும் ஒரு நூலகத்துக்கு போறோம் இல்ல பேருந்துல ஏறுறோம் பொது இடங்கள்ல நம்ம நடந்துக்கிறோம் நம்ம நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள்ல அவங்களுக்கு நம்ம உணர்த்திருக்கிறோமா நான் இப்படி இப்படிப்பட்டாலும் மரியாதை மரியாதைக்குரிய பெண் எனக்கு இந்த மாதிரியான மரியாதைகள்லாம் தேவைப்படுகின்றன என்பதை நம்ம சக நண்பர்களுக்கு கனிவோட உணர்த்தி இருக்கிறோமா அப்படின்னு கேள்வி வீட்டிலையும் பெற்றோர்கள் தாயாக இருக்கட்டும் தந்தையாக இருக்கட்டும் அவங்க வீட்டுல அப்பா அம்மாட்ட அப்பா எப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்துதான் நான் வெளியில வந்து நடத்துறேன் இல்லையா அப்ப அந்த அப்பாவுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது அந்த வீட்டில் இருக்கிற அம்மாவுக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது நீ வெளியில போய் பெண்கள்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறத அவங்க தாண்டா அவங்கள்ட்ட நடக்க வைக்கணும் இல்லையா சோ அப்ப அவங்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கு அந்த அம்மாவிற்கும் பொறுப்பு இருக்கு அப்ப பொறுப்பு வந்து எவ்வளவு இடங்கள்ல வந்து உருவாகுது முதல்ல நான் எந்த பொறுப்பை பேச விரும்புறேன்னா என்னோட எனக்கு இவருடனான பொறுப்பு என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கறதுல நான் முழுவக்கரையும் செலுத்துவேன் இவர் எனக்கு ஒரு புதிய நண்பர் தான் ஆனா அவருக்கும் உணர்த்திடுவேன் அவருக்கும் தெரியும் அதை நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து ஒரு உறவை உருவாக்குறீங்கன்றத நீங்க ஒரு நண்பர்கிட்ட முதல் முறையா பழகும் போதே அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்ப அந்த முதல் முறை உறவு ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது ஆண்கள் விஷயத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய முக்க
ஏன் லேட்டா வந்தன்னு கேட்கலாம் இந்த மாதிரியான ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் எல்லாம் முதல்ல மாற்றி அனுப்பணும் ரெண்டாவது நெரேட்டிவ்ஸ் விஷுவல் நெரேட்டிவ்ஸ் மட்டும் இல்லாம எல்லா மீடியா நெரேட்டிவ்ஸையும் நம்ம மாற்றி அமைக்கணும் எல்லாராலையும் முடியும் எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கிறதுல நீங்க மீடியால வேலை செய்யல அதுக்கு உங்களுக்கு பங்கு இல்ல அப்படின்லாம் இல்ல நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு ஆண்ணா இப்படித்தான் பெண்ணுன்னா இப்படித்தான் ரை கிராமர் எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றி அமைக்க வேண்டியது கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்கெச்சஸ் அப்படி ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது ஆண்கள்னா இப்படிதான் இருப்பாங்க பெண்கள் தான் இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு அப்படி எல்லாமே நம்ம உருவாக்கி அதை பின்பற்ற போகதான் இவ்வளவு சிக்கல்கள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அதுல புது புரிஞ்சுட்டு அந்த ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் எல்லாம் முதல்ல நம்மள்ட்ட இருந்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ரைஸ் பண்ணணும் மொத்தமா நாங்க பெண்களுக்கும் மூவாயிடலாம்னு பாக்குறேன் எனக்கு ஆண்களை பற்றி ஆஹ் பேசுவதுல அவ்வளவா வந்து நாட்டம் அல்ல நான் வந்து எப்போதுமே எதிர்பார்ட்டி வந்து இப்படி செஞ்சிருக்கலாம் அப்படி செய்திருக்கலாம்ங்கிறத விட நாம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து நான் ரொம்ப பேசணும்னு நினைப்பேன் நான் இந்தியாவில கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளா எந்த பெண் இயக்கமும் தொடங்கவே இல்லை தலையெடுக்கவே முடியல அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க ஆராய்ச்சியில சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா எந்த மூவ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங் விமென் விமென் ஃபோரம் எது எழும்பு எழும்புனாலும் என்ன நடக்கும்னா நானும் இவங்களும் சேர்ந்து வேலை செய்வோம் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன லட்சியம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல பெண்கள் உரிமை சார்ந்த ஒரு இயக்கம் உருவாக்கிடணும் அதுல பெண்களுக்காக எல்லாம் ஃபைட் பண்ணணும் ஆசிட் விக்டம்ஸ்க்கான ரைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் கொஞ்ச கட்டத்துல என்ன எங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை வரும்னா நீ லீடரா இருக்கிறதா நான் லீடரா இருக்கிறதான் பிரச்சனை வரும் ரெண்டு பேரும் லீடர்ஷிப் எங்க பிரச்சனை வரும்னா அவங்களுக்கு என்னன்னா என்னோட சாதியை அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க அவங்க சாதியை நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் இந்த ரெண்டு சாதியுமே ஒரு 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 இழிவான கேவலமான நிலை ஆனா இந்த ரெண்டு சாதியில எது உயர்ந்த சாதின்னு ரெண்டு பேருக்கும் கேள்வி வந்துடும் மனசுல ஒரு போராட்டம் அவங்க உயர்ந்த சாதியா அப்ப நான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவங்கதான் தலைவராக இருக்கணும்னு அவங்க விரும்புவாங்க நான் தலைவராக பட்சத்துல அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பெண்ணுக்கு இல்ல நான் வேலை செய்வேன் அவளே நான் ஒரு தலைவியாக எடுத்து பெண்கள்ட்டையே இப்படி சாதி மனோபாவம் இருக்கு ஒரு சிறிய உதாரணம் என்னன்னா நானும் எழுத்தாளர் சிவகாமி அவங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க தான் முதல் முறையாக இந்தியாவிலேயே தலித் நாவல் எழுதியவங்க பெண் நாவலாசிரியை ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக ஒரு முதல் பட்டியலே அதிக நல்ல ஒரு உயர்ந்த ரேங்க் எடுத்து அவங்க பிறந்த தமிழ்நாட்டிலேயே அவங்க வந்து பெரிய போஸ்ட்ல இருந்தவங்க சிறந்த பணியை பண்ணாங்க அவங்களோட வந்து பெண் உரிமைகள் சார்ந்த ஒரு இயக்கத்தை கட்டமைக்கணும்னு மூணு வருஷம் நாங்க பீல்டுல வேலை செஞ்சோம் எல்லா தரத்துலயும் மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று ஒடுக்கப்பட்ட பெண்கள் பழங்குடி பெண்கள் வேலை பார்க்கிற பெண்கள் உயர் பதவிகள்ல இருக்கிற பெண்கள் படித்த பெண்கள் படிக்காத பெண்கள் எல்லாரோட சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து பெண்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் என்ன உடல் நலன்ல ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அவங்க அவங்களுக்கு முழுமையான படிப்பு கிடைக்கணும் ஒரு வீட்டுல ஒரு பெண்ணுக்காவது அரசு வேலை இருக்கணும் சொத்துரிமை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல உரிமைகளை மையம் கொண்டு இயக்கத்தை கட்டமைச்சோம் இன்னைக்கும் சரித்திர பூர்வமா அதுதான் வந்து ரெக்கார்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏழு லட்சம் பெண்கள் ஒரே இடத்துல வந்து ஒன்று சேரணும் திருச்சியில ஆனால் தேங்க்யூ உண்மையிலே சொல்லும் போது வந்து கூஸ் பம்ஸ் என்னன்னா அன்று இரவே அந்த இயக்கம் கலைந்தது ஏன்னா சிவகாமி அவர்கள் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட பின்னணியில இருந்து வந்தாங்க அதுல வேலை அதுவரை வேலை செய்து அந்த கூட்டத்தை ஒருங்கிணைப்பதில் எல்லாம் இருந்த பெண்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட தலைவருக்கு கீழே வேலை செய்யல அப்ப நீங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஆண்கள் மட்டும் மோசமானவர்கள் அல்ல ஆண்கள் மட்டும் வன்முறை செலுத்துபவர்கள் அல்ல பெண்கள் இதை செய்கிறார்கள் பெண்களும் அப்ப செய்யறதுனால நம்ம பெண்களை வந்து இப்படி விட்டுவிட முடியுமா அப்படின்னா இந்த கட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த அதிகார அமைப்பை பேணுவதற்கு அல்லது அதை பூட்டு போட்டு அதை காப்பாத்துவதற்கான எல்லா வேலையும் யார் கொடுத்துருக்கணும் சர்வன்ஸ் யாரு பெண்கள் தான் நம்ம தான் இதை வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்றதுக்கான எல்லா அதிகாரத்தையும் கையில வச்சிருக்கோம் ஆண்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதனோட சொகுசுகளை எல்லாம் அனுபவிப்பாங்க ஆனா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் ஒரு ஒரு ஆணும் ஒரு 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 பெண்ணும் இன்னொரு பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ அகுதி இல்லாத ஒரு விஷயமாக இதை வச்சிருக்கிறதன் வழியாக தான் இந்த அதிகார கட்டமைப்பை அவங்க வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த சாதி வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களாக இந்தியாவில் இருக்கு நம்ம வந்து சங்கம் போயிட்டு எல்லாம் படிக்கும் போது சொல்லுவோம் எவ்வளவு பாயிட்ஸ் விமன் பாயிட்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏன் இடையில போயிட்டே இல்லை இடையில யாரும் பெண்கள் வாழலையா மனுஷங்க அந்த பூமியில வாழலையா யாருமே எழுதலையா அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐ
வேற பெரியார்தான் 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 வந்து இன்னும் சொல்ல போனா தென்னிந்தியாவில் வந்து ஒவ்வொரு பெண்ணுக்காகவும் இன்னைக்கு நம்ம இப்படி ஒரு சட்டை போட்டிருக்கோம்ல இப்படி ஒண்ணு நாற்காலியில உட்கார்ந்து இருக்கிறோம்ல இப்படி ஒரு பெண் வச்சிருக்கோம்ல இப்படி ஒரு உடல் மொழியோடு நாம் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம்ல இப்படி சமத்துவமா அதற்கு ஒரே தலைவர் வந்து பெரியார் இன்று நாம் சாப்பிடுகிற ஒரு 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 ரொம்ப மரியாதையா நடத்தப்படுறோம் பொது சமூகத்துல இவ்வளவாவது பெண்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பெரியாரிடம் இந்திய அளவுல அதை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுல ஊக்குவித்தவர் வந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் அப்ப சென்ற நூற்றா நூற்றாண்டிற்கு பிறகுதான் நம்மளுக்கு நாக்கு முளைச்சது விரல் முளைச்சது நம்ம எல்லாரும் இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நமக்கு பின்பான வரலாற்றை நாம் பெரிய அளவுல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இந்தியாவில பெண்கள் இயக்கம் எதுவுமே உருவாகல இப்ப நம்ம ஒரு ஐம்பது பேர் சேர்ந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னாலும் அதை இடித்து நொறுக்குவதற்கான எல்லா விஷயங்களும் நம்மள்ட்டே இருக்கும் அப்ப முதல்ல நாம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா தன்னிடையே நம்மிடையே என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் அதற்கும் உங்களுக்கு அந்த நூல் உதவும் இந்தியாவில் சாதிகள்ன்ற ஒரு நூல் வந்து உதவும் அப்ப வன்முறை வந்து எங்க தொடங்குது அப்படின்னா அந்த ஆண் நம்ம மேல ஏதோ ஒரு பெண்ணை வந்து வன்முறை செய்வதற்கு இங்க நம்ம தான் காரணம் நான் தான் காரணம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிந்து அந்த பணியை வந்து முதல்ல இங்கிருந்து நம்ம தொடங்கணும் அப்படின்னு அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நம்ம எப்போதும் ஆண்களை பத்தி சொல்றோம் அவங்க மிசோஜா இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பெண் வெறுப்புணர்வோட இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இதை விட மோசமான குவாலிட்டியை பெண்கள்ட்ட பார்ப்பேன் இப்ப நானும் இவங்களும் சேர்ந்து வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபுளோர்ல அந்த அதிகார பங்கீட அவங்களுக்கு எது கிடைக்காம செய்ய வேண்டும் செய்யறது எப்படி அப்படின்னு நான் பிளான் போடுவேன் எனக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் போட்டி போட்டுட்டு இருப்போம் ஆனா நாங்க ரெண்டு பேருமே இந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் பின்னாடி இருக்கும் கல்வி ரீதியாக இருக்கட்டும் குடும்ப ரீதியாக இருக்கட்டும் சமூக ரீதியா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே கடுமையாக உழைத்து திறமையின் அடிப்படையில தான் இங்க வந்திருப்போம் ஆனா நாங்க என்ன என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பேரும் இங்க வந்து போட்டி போட்டு ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் பகை உணர்வை காட்டிட்டு ஒரு சிறிய அல்பமான விஷயத்துக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டோம் அப்ப எது பெரிய விஷயம் ஆண்கள் பெண்கள் மீது காட்டுகிற வெறுப்புணர்வா பெண்கள் தமக்கிடையே காட்டிக்கொள்கின்ற அதிகார பகை உணர்வம் எது அசிங்கமானது எது இழிவானதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கோம் அப்ப நம்மளுக்கு இடையில நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய மிக முக்கியமான குவாலிட்டி என்னன்னா இன்டெகிரிட்டி கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும் நீங்க வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவீங்களா இருக்கும் நான் வெஜ் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவேனா இருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப மாடர்ன் ட்ரெஸ் போடுவேனா இருக்கும் நீங்க வேற மாதிரி ட்ரெஸ் ஆகும் எல்லாத்துலயுமே எல்லா இரண்டு மனிதர்களுக்கும் என் சகோதரிக்கும் எனக்கும் இடையிலேயே ஒரு நூறு டிஃபரன்சஸ் வரும் ஆனா சகோதரியை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன பண்ணுவான் ஒரு முடிய பிடிச்சி சண்டை போடுவோம் நானும் என் தங்கை ஆனா என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த நாள் அதை மறந்துருவோம் வந்துச்சு சோ அண்ணல் அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உலகெங்கிலும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு பெரிய பாலிசி எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அப்ப அம்பேத்கர் வந்து அதுல ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை சேர்க்கிறாரு சகோதரத்துவம் யாராக இருந்தாலும் அவரோடு ஒரு சகோதரத்துவத்தை நம்ம பின்பற்றணும்னா இம்மீடியா இம்மீடியட்டா அவங்க நான் நேத்து நேத்து செஞ்ச தவற நான் மறந்துருவேன் மன்னிச்சிருவேன் ஏன் சகோதரிய நான் எவ்வளவு மன்னிக்கிறேன் இல்லையா அப்ப உங்களை மன்னிக்கிறதுல எனக்கு ஒன்னும் இல்ல மறந்து அந்த இடத்திற்கு வந்தாதான் அப்படி ஒரு சகோதரத்துவ மனநிலைக்கு வந்தாதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பை வைக்க முடியும் நம்ம ரெண்டு பேர் ஒன்னு சேர முடியும் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் ஒன்னு சேர முடியும் ஒரு லட்சம் பேர் ஒன்னு சேர முடியும் ஒரு இருபத்தஞ்சு கோடி பெண்கள் ஒன்று சேர முடியும் அப்ப ரெண்டு பேர் ஒன்னு சேர்றதுல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது நீங்க அக்ராஸ் இந்த நாட்டுல இந்த நாட்டை பேணுவது எப்படி இந்த நாட்டு பெண்களை பேணுவது எப்படி நம்ம என்ன அல்ல என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பெரிய அளவுல யோசிக்கணும் அப்படின்னு அப்புறம் பொதுவா பெமினிசம் பத்தி பேசணும் அப்படிங்கும் போது எப்போதும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேலே அயல் நாடுகள் இருந்து அந்த நாட்டுல இது இதெல்லாம் பண்றாங்க இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து தரவிறக்கம் பண்ணணும் இங்க டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம அதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் இதை பற்றி நிறைய படிப்பேன் எனக்கு வந்து பெரிய ஃபெமினிஸ்டா இருக்கணும் ரொம்ப ஆசை உண்மையிலே விமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் ஐ ஷுட் பி த பெஸ்ட் ஃபெமினிஸ்ட் அக்ராஸ் அப்படின்னு தோணும் அது பத்தி நான் அவேர்னஸ் இருக்கணும் அந்த பவர் இருக்கணும் ஒரு பொண்ணுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைன்னா நான் ஓடி போய் உதவணும் அந்த மாதிரிலாம் ஆனா என்னன்னா அப்படி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம்ல அந்த டூல்ஸ் எதுவுமே இங்க அப்ளை ஆகுது நீங்க வேற நாடு எந்த நாடுகள்ல நீங்க படிச்ச புத்தகங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே இந்த நாட்டுல வந்து அப்ளை ஆகுது ஏன்னா இந்த நாட்டோட காஸ்ட் ஸ
நம்ம எல்லாருக்காகவும் ஃபைட் பண்ண வேண்டிய நேரம் என்னோட நான் இந்த இடத்துல விட போறேன் ஒரு சிறிய தியாக உணர்வு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் தியாகம் கூட நீங்க பெரிய வேர்டு நினைப்பீங்க நம்மள நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும் இன்னும் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் முடிச்சுக்கிறேன் நான் சரியா இப்ப வந்து நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் ஃபோர் கிரவுண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஃபோர் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் யூஆர் ஆல் ரியலி பவர்ஃபுல் நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு நாள் இவ்வளவு நேரம் இந்த விஷயத்த பேச முடியுது ஹைதராபாத்ல நடந்த அந்த வன்முறையை குறித்து பேச முடியுது நம்ம என்ன செய்யணும்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை பயம் அக்கறை ஏதோ ஒரு எஃபர்ட் எடுக்க போறோம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இது எல் இந்த எந்த வசதியுமே இல்லாமல் கோடிக்கணக்கான பழங்குடி பெண்கள் இன்னும் தங்கள் வீடுகள்ல மின்சாரம் கூட வராத ஆ என்று எழுத தெரியாத பழங்குடி பெண்கள் தாழ்த்தப்பட்ட பெண்கள் சிறுபான் சிறுபான்மை பெண்கள் காடுகள்ல மலைகள்ல பால இருக்காங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்மளுக்கு கிடைத்த இந்த கல்வி இந்த வாய்ப்பு எல்லாமே இது குட்டிரேவதிக்கானது மட்டும் இல்ல ஐ ரெப்ரஸன்ட் ஆல் தி சுமன் ஐ வாண்ட் டு ரெப்ரஸன்ட் ஆல் தி சுமன் ஐ ஹாவ் டு ரெப்ரஸன்ட் ஆல் தி சுமன் பெரியார் வந்து ஃபைட் பண்ணும் போது அவர் வந்து அவருக்காக மட்டும்தான் ஃபைட் பண்ணாரு அவர் ஒரு மேல் ஜெண்டர்ட் பர்சன் ஆனா அவர் வந்து பெண்கள் இந்தியாவின் சமூக நிலை இப்படி இருக்கு இன்னும் இன்னும் அடுத்த ஆண் அடுத்த காலங்கள் எல்லாம் இருளுக்குள்ள போகும்னு அறிந்துதான் அவர் நம் கண்களுக்கு கண்களை திறந்து கொடுத்தார் அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா நம்ம இப்படி வர்றதுக்கு நாம மட்டும் காரணம் இல்ல நம்மளுக்கு முன்னாடி நிறைய பெண்கள் ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க பெரியாரோட சேர்ந்து பெரியார் தான் முதல் பெண்கள் மாநாடு நடத்துறாரு அம்பேத்கர் தான் முதல் பெண்கள் மாநாடு நடத்துறாரு அப்ப அங்கேயே அந்த ஆண் பெண் வேறுபாடெல்லாம் தகர்ந்து போயிடுது இந்த பெண் மீது காட்டுகிற ஆண் பெண் முறை எல்லாம் ரொம்ப கற்பிதமானது தூண்டப்படுவது ரொம்ப வந்து பேப்ரிகேட் பண்ணப்படுவது இப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம திணிப்பது தான் இது ரொம்ப எளிதாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த பெண்களை எல்லாம் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கான பொறுப்புணர்வு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஐ எம் நாட் ஜஸ்ட் ஐ எம் நம்ம வந்து எப்ப பார்த்தாலும் மீ மீ மீன்னு நினைக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல இருந்து நகர்ந்து சமூக உணர்வு வேணும் இந்த இடத்துட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு எனக்கு என்னமோ என்னோட தலைமுறையில அந்த சமூக உணர்வு கொஞ்சம் அதிகமா இருந்ததா கூட தோணும் அல்லது என்ன தோணும்னா நான் வேலை செய்த பெண்கள் எல்லாருமே அப்படி ஆளுமையான பெண்கள் சிவகாமியோட வேலை போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிராவல் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க இந்த நாட்டோட தலைவி மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்க நீங்க பார்ட்டில நிக்க வேணாம் ஜெயில இதுக்கு ஜெயிக்கெல்லாம் வேணாம் யூ வில் நோ யூ ஆர் த லீடர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் யூ ஆர் த லீடர் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆளுமே உங்களுக்கு வந்துடும் சோ அப்படியான சமூக பொறுப்புணர்வை நம்ம வளர்த்துக்கணும் எங்க இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மீ அண்ட் மீ எனி மோர் அப்படி ஒரு ப்ராமிஸ நம்மளுக்குள்ள நம்ம எடுத்துக்கிட்டாதான் நம்மள சுத்தி இருக்கிற ஒரு பத்து பெண்களையாவது நம்ம காப்பாற்ற முடியும் அப்புறம் நான் ரொம்ப முக்கியமா நினைக்கிறது வந்து தலைமைத்துவ பயிற்சி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வரணும் நீங்க லீடர்ஷிப் குவாலிட்டினா நான் தலைவர் ஆகிறது மட்டும் இல்ல அப்புறம் தலைவர் ஆகிறது ஒன்னும் அவ்வளவு நீங்க எளிமையான விஷயம் கிடையாது நீங்க ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் பேருடைய உணர்வுகளுக்கு கீழ்ப்படியும் போதுதான் அவர்களுடைய உணர்வு புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் நீங்க அவர்களுக்கு தலைவராக முடியும் தலைவர் ஆகுறதுனா எல்லாருக்கும் மேல இல்ல எல்லாருக்கும் கீழே போய் அவர்கள்ட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் ஆஹ் வந்து நீங்க நீங்க அந்த தலைமைத்துவ உணர்வை வந்து அடைய முடியும் அந்த சமூக பொறுப்பை அடைய முடியும் இங்க சூப்பரான லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காங்க யூஎஸ் கான்சுலேட்ல ஐ எம் நாட் ரியலி ரெக்கமெண்டிங் ஆர் அத வந்து பாப்புலரைஸ் பண்றதுக்காக இல்ல I, but somewhere I really feel that this is not just Kutti Revathi Abdindra Unarva Vandhi in the leadership program la naa kathit te. I went to yes, anger gender based violence vandhi face pundrathik. Anga avlo pendal America la karupina pendalum, elayina pendalum, irawum pahal uđaikiraan. Yedadu uru vietla uru pendna aitshtangla, anandha pendna yin kudandha yin kutti te vandhu, aungu ondhu pachu pahadu vapaan. Appadhi yana government homes la arukku, shelters la arukku. இந்த நாட்டுல அப்படி ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது உங்க வீட்டுல அல்லது உங்களுடைய காதலரோ உங்களோட சகோதரரோ உங்க அப்பாவோ அடிச்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க யாராவது சொல்லுங்க அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா எங்கேயாவது நைட்டு கிளம்பி போயிருக்கீங்களா கிளம்பி போறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இடம் இருந்திருக்கா ஏதாவது அப்படி ஒரு பாதுகாப்பான இடம் இருக்கா இல்ல ஒரு நைட்டு மேபி ஒரு நைட் அந்த இடத்துல இருந்து சொல்லுவாங்கல்ல ரொம்ப எரியிற நெருப்பம் வந்து விரை கட்டை கொஞ்சம் வெளியெடுத்தா அது குறைய போகுது தகி அப்படி நம்மளுக்கு ஆசுவாசப்படுத்தி கொள்வதற்காக ஒரு இடம் இருந்திருக்காங்க இல்ல அப்ப நம்மளுக்காக ஒரு
எப்படி அணுகிறது புரிஞ்சிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிந்தனை பயிற்சி வேணும் வெறுமனா வந்து இத வந்து அந்த பாலியல் வன்புணர்வு செய்த ஆண்களை வந்து என்கவுண்டர் பண்ணி கொண்டுடலாம் இல்ல மரண தண்டனை கொடுத்துடலாம் இல்ல சிறைக்கு அனுப்பிடலாம்ங்கிறது வழியா வருகின்ற தீர்வே கிடையாது ஒரே ஒரு பிளானட் தான் இருக்கு நம்ம வாழ்றதுக்கு ஆணும் பெண்ணும் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகித்தான் ஆகணும் நம்மளுக்கு இடையில எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சார்ந்துதான் வாழ்ந்தாகணும் அதற்கான குவாலிட்டிஸ் தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் அதுல பெண்களோட ரோல் பெரிய பங்கு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா எத்தனிக் கம்யூனிட்டிஸ்லும் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் அவங்க தான் லீடர்ஸா இருந்திருக்காங்க ஒரு மரம் வெட்டக்கூடாதுன்னா அவங்க தான் போய் மரங்களை கட்டி பிடித்து போராடி இருக்காங்க உடல் உடை இல்லாம நின்று போராடி இருக்காங்க ராணுவத்துக்கு எதிராக எல்லா இடங்களையும் பெண்கள் தான் போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்காங்க இயக்கங்களை முன்னெடுத்திருக்காங்க நான் நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னன்னா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கடுமையான பொறுப்பு இருக்கிறது என் கருத்துகளுக்கு இவ்வளவு நேரம் செவி சாய்த்ததற்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள் நம்ம உரையாடல்ல அப்புறம் தொடரலாம் ரொம்ப நன்றி ரேவிட்டிமா ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்தீங்க எப்படி அந்த டிஃப்ரென்சஸ் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் தவிர்த்து அதுக்கு மேல போய் அந்த சமூக உணர்வோட நம்ம வி இவால்வ் எஸ் லீடர்ஸ் எப்படி அண்ட் எஸ்பெஷலி தட் ஃபேக்ட் நீங்க முக்கியமா சொன்னீங்கல்ல எப்படி லீடரா அவங்க கீழே போய் வேலை செய்யணும் அவங்களுக்கு சேவை செய்யணும் அது ஒண்ணு அப்புறம் டாக்டர் அம்பேத்கர் பத்தி சொல்லப்ப இங்க ஒரு குறிப்பிட விரும்புறேன் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் படிச்சப்ப வந்து யூஎஸ்ல கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் படிச்சுட்டு வந்து அண்ட் அப்புறம் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே ஹிஸ்டரியே சொல்லும் எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவர் வந்து நம்மளுக்கு இந்தியாவோட கான்ஸ்டிடியூஷன் இதெல்லாம் எவ்வளோ நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இவ்வளோ மாதிரி ஒரு லீடர்ஸ் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை எழுதி தரந்தரமா ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனுக்கு அவங்க ரைட்ஸை பாதுகாக்க எல்லா ரைட்ஸும் பாதுகாக்க அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அவரும் டாக்டர் பி எல் லக்ஷ்மன் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி அம்பேத்கர் இல்லாம நம்ம இல்லை Can I go over to Akai? Uh, Akai, you are very happy. I know you are very patient. You are very patient. You can go ahead. I was talking to the previous speaker for almost 34 minutes. Now, I am talking to the previous speaker. நான் ஒரு செக்ஸ் ஒர்க்கர் ஆகி ஒரு பெக்கர் ஆகி ஒரு ஜெண்டர் விசாரமா இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி பிகாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஜெண்டர் இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆகி இந்த சமாஜத்துல ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ்காக ஒரு ஐடென்டிட்டிக்காக ஒரு அக்செப்டன்ஸ்காகி ஐ திங்க் டிகேட்ஸ் 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 நாங்க செஞ்சுரிஸ்மா நாங்க ஃபைட் பண்ணி போயிருக்கிறோம் இந்த உலகத்திலே ஆணை இல்லை பெண்ணு இல்லை ஆணு பெண்ணு அந்த நாங்க என்ன சொல்றோமோ தட் இஸ் கால் யூர் ஹேவிங் யூனோ லைக் யூனோ லைக் யூர் ஃபாலோயிங் போபியா திஸ் இஸ் a human world human people cannot be judged based on your sex or your gender identity is concerned இது விசாரமா அது எந்த ஃபெமினிசமா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு லிபரல் யூனோ லைக் லிபரலிசமா இருக்கட்டும் அது அது உள்ள இது வரவே வரவாது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ நோ இது வர்க்கிங் இன் தி லாஸ்ட் 25 இயர்ஸ் ஏன்னா நாங்க தோன்றதுன்னா எத்தனோ என்ஜிஓங்கோ எத்தனோ ஆக்டிவிசமுங்கோ எத்தனோ பேருங்கோ நம்ம விசாரமா வேலை பண்ணி நாங்களும் வேலை பண்ண வரும்போதோ நான் வந்துட்டு இருந்தேன் என்னோட ஸ்ட்ரகிள் பத்தி நான் பேச போறேன் ஆஹ் இந்த வயலன்ஸ் இந்த ஹிம்சே எனக்கு கூட செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த சட்டை இருந்த இல்லை அந்த சமாஜம் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஓப்பன்னஸ் இருந்த இல்லை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆளே கிடைப்பே எனக்கு கிடைக்கவில்லை நம்மளுக்கு அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டமே இல்லை இப்போ கூட அவ்வளவு அந்த நம்பர் நம்ம செக்ஷுவல் அசால்ட் லாலும் விக்டிம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து நம்மளுக்கு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கு ஆனா அது எவ்வளவு மட்டும் இருக்கு இன்னும் இந்த விசாரமா நாங்க எடுக்கிறது பேசலன்னா ஆஸ் அ செக்ஸ் ஒர்க்கர் ஆஸ் அ பெக்கர் இன் த நேம் ஆஃப் த டூ ப்ரொஃபஷன் எவ்வளோ நம்ம இடிய சமூக டிரான்ஸ்ஜெண்டர் விமன் சமுதாயக்கு இருக்கட்டும் ஜெண்டர் குயரா இருக்கட்டும் இன்னொரு இன்டர் ஜெண்டர் சமுதாயம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு கூட நாங்க ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ்காக ஃபைட் பண்ணனே போயிருக்கிறோம் even after the honorable supreme court of india's 2014 judgment transgender judgment irukato 2018 human sexuality judgment irukato idu vicharama judgment vandana kuda indha samajadhana eppadi eduthu poi irukrom though the judgments have spoken the constitution morality 
அது இப்ப நம்ம பிரச்சனை என்னன்னா சம்விதானக்கு ஒரு மொரலிட்டி இருக்கு நம்ம இதுவா எல்லா நம்ம இந்த தேசத்துல பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட கான்ஸ்டியூஷன் மொரலிட்டி நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆனா நம்ம இந்தியத்துல வந்துட்டு we are having diverse culture diverse identity language ethnicity many many aspects we are having but nanga eppadi and vicharama eduthu so how do you transfer the constitution morality judgment into the public morality into the common people's morality adu nammalku oru prachana nanakku povudhu na ipo nenikire 2025 years ku namga pucl ramdas irukatto aarti irukatto avangalukku namba romba friends aayi 25 years ஏகோ யார் சப்போர்ட் சிஸ்டமே இல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து பியூசி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஆமா நீங்க டிமாண்ட் நல்லா இருக்கு நீங்க டிமாண்ட் சரி இருக்கு நீங்க போராடுங்க நாங்க உங்களை பேக் கவுண்ட் நாங்க நில்றோம்னு சொன்னது இப்போ வந்து அந்த பூஸ் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கு ஐ எம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் பியூசி ஃபார் பெங்களூர் எனக்கு என்ன லைக் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் நாங்க சும்மா சோட்டா சோட்டா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கறேன் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல கோக்கில என்னுடைய டிரான்ஸ்பர் விமன் ஃப்ரெண்ட் பயப்பட லிமிட்ஸ்ல அவளை செக்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் போது அவளுக்கு எட்டு ரவுடிங்க வந்துட்டு அவளை ரே பண்ணிட்டாங்க அப்படியே அவங்க நியூடா இருந்துட்டு பயப்பனள்ளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்டு போனாங்க அங்க போலீஸ்காரங்க வந்துட்டு அவளை நிப்பிள் அப்புறம் வெஜான வந்துட்டு சிகரெட்ல பேர்ன் பண்ணாங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கு காட்டுங்க செக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி இப்படி அவங்களுக்கு லாட்டி எல்லாம் வந்துட்டு இது ஏனஸ்ல எல்லாம் ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டு அவ்வளவு ஹிம்ஸ் கொடுத்தாங்க நாங்க டுவெல் டேஸ் ஹங்கர் ஃபாஸ்ட் பண்ணோம் இது வந்துட்டு கோக்கில விசாரிக்க கேடியாது बिकॉज ऑफ आवर जेंडर वल्नरेबिलिटी हाउ वी वर बीन अब्यूज्ड दैट इज द बिग क्वेश्चन टू मी அது இன்னும் கூட அந்த கேஸ் ரிசால்வ் ஏ ஆவில்ல சோ எங்க இருக்கு நம்ம நியாயா எங்க இருக்கு அந்த சாமாஜிக நியாயான ஒரு பிரச்சனை ஆமா 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 ஜல போட்டி அவங்களுக்கு ஜெயில அவ்வளவு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆகி அவங்களுக்கு ரேப் எல்லாம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப அதுக்கு நியாயம் யார் கொடுப்பாங்க நிர்பயா கேஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல ஆயிடுச்சு வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கண்ட்ரி செக்ஷுவல் மைனாரிட்டி அஜெண்டா வந்துட்டு ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் வர்மா த ஃபார்மர் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆயிருந்தாங்க அவங்க முன்னாடி நாங்க எல்லாம் செக்ஷுவல் மைனாரிட்டி உக்காந்து நம்மளுக்கு இவ்வளவு சமஸ்யம் இருக்கு எனக்கு <laughs> அது இன்னைக்கு இந்த இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் கூட அந்த ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட்டவே இன்னும் உங்களுக்கு இருக்கு சோ ஆனா இதுக்கு ஜஸ்டிஸ் எங்க கிடைக்குன்னு நம்ம வாபஸ் பிரச்சனை பண்ண போறேன் பிகாஸ் இந்த ஆக்டிவிசம் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஆக்டிவிஸ்ட்ல கூட இந்த ஆக்டிவிசம்ல இருக்கட்டும் எவ்வளவு எந்த ப்ரொஃபஷனா இருக்கட்டும் எல்லாரும் கூட போபியா பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க யூ கே நாட் ஜட்ஜ் பீப்புள் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் செக்ஸ் இட் ஸ்டு ஓன்லி எக்ஸப்ட் பீப்புள் த வே தே திங்க் அது எனக்கு ரொம்ப டிமாண்டா வருதுன்னு நான் நான் தோன்றேன் மை தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த மீ டூ கேம்பெயின் வந்துச்சு Me Too campaign was so sex, sex specific. Cis born female kaagi avadu na Me Too campaign la where we fought against Me Too saying that the exclusion of transgender people and you know like inside the Me Too campaign was totally excluding. You know the Me Too campaign yaar start pannangalo avanga Bangalore la irukkaranga Sarjapurathile. When we spoke to them namalukku daily avadu செகண்ட் செகண்ட்க்கு மினிட் மினிட்க்கு அவர் அவருக்கு நாங்க ஆகுது நாங்களுக்கு எதுக்கு நீங்க இது உள்ள இருந்து இல்ல அப்புறம் ஒரு ஃபெமனிஸ்ட் கும்பல சர்ச் ஆயிடுச்சு அவங்க சொன்னாங்கோ நீங்க சிஸ் பாண்ட் விமன் தெரியாது உங்களுக்கு மீட்டூல நாங்க எடுத்து வரக்க முடியாது ஹவு கேன் மை ஃபெமனிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பி சோ செக்சிஸ்ட் இது விசாரமா ஐ திங்க் ஆர் ஃபைட் அஜிடேட்ஸ் அண்ட் ஆர் ஃபைட் கண்டினியூஸ் அங்க இப்போ அந்த ஃபெமனிஸ்ட் பண்ணிட்டு நாங்களுக்கு அவங்க நம்ம செக்ஸ் டிசைட் பண்றதுக்கு யாரு இப்போ இதெல்லாம் ஒண்ணு நம்ம என்னுடைய உள்ள நடக்கிற பிரச்சனை ஆனா வாட் வுட் பி மை சஜஷன் கோயிங் பேக் டு நிர்பயா இன்சிடென்ட் ஐ திங்க் த வேர்ல்ட் நீட்ஸ் டு பவிட் ஹெட்ஸ் அப்புறமா ரீசன்ட் ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி டெய்லி கட்டணங்கள் நடந்திருக்கு வை சமாஜ் இஸ் நாட் அக்செப்டிங் த வே வி ஆர் 
i think there is a huge amount of gender insensitivity there is a huge amount of gender discrimination within the human community the humanity should be brought under the perspective of people's thinking as i told i think in the vicharmana enna idu solrena um ipo enna nadandiruko adu nadandiye irukum ipo idu enna pannalana i think my only strong recommendations are three recommendations na ipo sollala usha na enna solradena i think first vandu education ana enna education vandu paper kediyadu education nanga ipo enna discussion pannirukrom இந்த அவேர்னஸ் பண்றோமோ இந்த சர்ச்சை பண்றோமோ இது கூட ஒரு டிஸ்கஷனா ஒரு எஜுகேஷனா நாங்க எடுக்கணும்னா ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறோம் அப்புறமா அந்த எஜுகேஷன் கரிக்குலம்ஸ்லோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லோ அதை நாங்க கொண்டு வரணும் ஏன்னா கொண்டு வரது இது தட் இஸ் நாட் என்ன பட் ரொம்ப டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு இது பத்தி பேசவே மாட்டாங்க டீச்சர்ஸ்க்கு நாங்க எப்படி எஜுகேட் பண்ணலாம் பார்ட் ஆஃப் திஸ் கரிக்குலம் police are very very insensitive about issues especially for the vulnerable women who are in streets adu pathi nang eppadi pandrom appo judges kaagi nang kuda training module eduthu varana very effective model nang pandradena suggestion kudukrom my second suggestion would be on sex education what is sex education the sex education vandittu nang aanu pennu illa aanu aanu pennu pen eppadi sex pandradendra na solla maten if your mind maturity enough if you are having that orientation you should be given that space ana sex education and which is the good thing which is the bad thing eppadi paakradhu eppadi pesradhu idella nanga kondu varanum in bangalore we attempted to no talk no you know no like to talk about this i think the majority of teachers who stepped back idu nanga namba kids ku nanga kattu kudukka maatom yana because we are brought up in that culture class etc Now, how do we address culture, class, etc.? If the, if we can definitely address the culture, class, religion, many things through the forum of media. We don't have media. We don't have media. We don't have an advertisement. We can you know, like request the government. In the media, we can free ad. We can get sexual violence, we can get sexual discrimination. We can get free ad. Because in the future, we can get a consensus. We can get a consensus. அப்புறமா ஸ்லம்ஸ்ல இது பத்தி ரொம்ப கம்மி சர்ச்சை இருக்கு நம்ம பீரியட்ஸ் பத்தி இருக்கட்டும் நம்ம செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் பத்தி இருக்கட்டும் நம்ம பவர் பத்தி இருக்கட்டும் யாரும் இது பேச மாட்டாங்கோ அங்க பேசுறதுக்கு நான் கண்டிப்பா இது வேணுமே வேணும் அப்புறமா இந்த செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் வந்துட்டு வர புவா பீப்புள்ல நடக்குதுன்னது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எலிட்டிஸ் பீப்புள் ரிச் பீப்புள் பீப்புள் ஹூ பிராக்டிஸ் சோ மெனி அதர் யூனோ கேபிட்டலிசம் ஃபண்டமெண்டலிசம் வாட் எவர் எல்ல கூட இது ஆகுது அது பப்ஸ்ல இருக்கட்டும் என்ன என்ன ஃபேமிலி இருக்கு இது பத்தி பேசணும் போறே போகணும் ஆனா இது விட்டாம என்ன பண்றதுன்னா ஒரு ஃபேமிலி இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்புறம் ஒரு பெரிய சமாஜத்துக்காக நான் கண்டிப்பா ரெண்டு கூடி எடுத்து வந்தா வி கேன் அராடிகேட் வி கேன் அராடிகேட் அண்ட் பிரிங் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தி சொசைட்டி அவ்வளவுதான் Thank you so much. Thank you very much, Akai. Thank you very much. You can see the whole comprehensive perspective. If my Tamil understands it, it's very important. It's very important. It's not an eradicate. It's not an eradicate. I think it gives a very positive message to all of us here. Uh, so we will come to for it after the uh, during the question and session can i go over to dr saravan and uh, please sir please there is a uh, question and session no 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 you can definitely we would like uh, saravan and sir uh, uh, we could uh, yeah we can thank you start ellarkum vanakkam 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 sir ah enakku munadi rendu pechalargal ரொம்ப ஏன்னா அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பாலின சமத்துவம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை பத்தி அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து பேசியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் குட்டிரேவதி பேச ஆரம்பிச்சு நான் காலையிலேயே அவங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் பெண்கள் விக்டிமோட மனோநிலையில இருந்து மட்டும் பார்க்காம தங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரி வந்து பாத்துக்கணும் அப்படின்றதையும் பேசியிருக்கிறது ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அக்கையும் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க 
எனக்கு கூப்பிடும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க ஒரு ஆணா உங்களுடைய பார்வையில ஜெண்டர் பேஸ் வயலன்ஸ் எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுடைய பணியில பியூசிஎல் ஒரு மனித உரிமை அமைப்பு அவங்களும் பியூசிஎல்ல இருக்காங்க அக்காயும் உங்க எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல நீங்க எந்த மாதிரி வந்து இத ஜெண்டர் பேஸ் வயலன்ஸ் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குறதா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வச்சாங்க ஒரு ஆண் அப்படின்ற அடிப்படையிலே என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்றது என்னுடைய புரிதல் அந்த அடிப்படையில என்னுடைய அனுபவத்துல எங்க பணியில பியூசிஎலுடைய ஒர்க்ல எனக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நான் ஷேர் பண்றேன் மேபி அதுக்கப்புறம் நீங்க கேள்விகள் கேட்டீங்கன்னா சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கலந்துரையாடத்துக்கு வசதியா இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேர் பேசுதுலையுமே ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு சாராம்சமான விஷயம் என்னன்னா பாலின சமத்துவம் அப்படின்றது வருது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா நமக்குள்ள ஆணோ பெண்ணோ மூன்றாம் பாலினத்தவரோ இவங்களுடைய உரிமைகளை வந்து பார்க்கறதுக்கு சக மனை மனிதர்களா பார்க்கறதுக்கு நாம பக்குவப்பட்டிருக்கோமா அப்படின்ற கேள்வி தான் வருது நீங்க எந்த இன்சிடென்ட் எடுத்தாலும் இப்போ ஹைதராபாத்ல நடந்த விஷயமா இருக்கட்டும் உண்ணாவில் நடந்த இஷ்ய இஷ்யூவா இருக்கட்டும் இல்லை கத்துவாவில் நடக்கிற இஷ்யூவா இருக்கட்டும் இல்லை டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸுக்கு அவங்க இப்போ பேசின உரிமை மீறல்களா இருக்கட்டும் பாலியல் வன்முறைகளா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அடிப்படையில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பாலின சமத்துவம் இல்லாத ஒரு மனோபாவத்தோட அந்த குற்றவாளிகள் இருக்காங்க இப்போ அதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையான புரிதலுக்கு நம்ம போக வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹைதராபாத்ல இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ எடுத்துக்கணும்னா அந்த பெண் டாக்டரை வந்து பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொலை பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த நாலு பேர் என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பல்வேறு சர்ச்சைகள் இது தொடர்ந்து வருது ஆனால் இந்த நான்கு குற்றவாளிகள் உருவானதில் சமூகத்துக்கு பங்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி எங்களை மாதிரி மனித உரிமை தளத்தில் இருக்கிறவங்க தொடர்ச்சியாக கேட்குறோம் குட்டிரேவதி பேசினப்போ சொன்னாங்க ஜாதின்றது ஒரு அடிப்படையான ஒரு பிரச்சனையாக இங்கே இருக்கு நீங்கள் பெண் மீதான வன்முறை அப்படின்னு பேசும்போது ஜாதியை வந்து விட்டுட்டு பேச முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை எங்க அனுபவத்தில் நீங்க இந்த பாலியல் வன்முறை இல்லை பெண்கள் மீதான வன்முறை அது பல்வேறு வகையில் இருக்கலாம் அது உடல் ரீதியான வன்முறையாக இருக்கலாம் மன ரீதியான வன்முறையாக இருக்கலாம் உணர்வு ரீதியான வன்முறையாக இருக்கலாம் பொருளாதார ரீதியான வன்முறையாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்காம அடக்கி வைக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே ஆணாதிக்க மனோபாவத்தாலையும் ஜாதிய மனோபாவத்தாலையும் தான் வருது இந்தியாவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஜாதிய மனோபாவம் பெண்களை ஆதிக்கம் செலுத்துறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸோடைய இஷ்யூஸ் பற்றி அவங்க பேசினாங்க அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி அதை அவங்க ஸ்பெல் அவுட் பண்ணல பட் அதுலேயும் ஜாதிய ரீதியான வேறுபாடுகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அந்த ஜாதி அந்த அளவுக்கு ஊறி போன விஷயமா இருக்கு அப்போ நம்ம இந்த பாலியல் சமத்துவம் ஆர் பாலின சமத்துவத்தை நோக்கி போகிறதுக்கு நமக்குள்ள மனமாற்றம் நடக்காம அது குற்றவாளிகளா இருக்கட்டும் இல்லை அரசாங்கமா இருக்கட்டும் இல்லை சட்டத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய காவல்துறையா இருக்கட்டும் நீதிபதிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலுமே அவங்க எந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவா இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் பாலின சமத்துவத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கேசஸ் நான் சொல்றேன் சித்திலிங்கி பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க போன வருஷம் வந்து தருமபுரியில ஒரு பழங்குடி பெண் மாணவி பதினேழு வயசு ஒரு பொண்ண வந்து அதே சமூகத்தை சார்ந்த ரெண்டு இளைஞர்கள் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஸ்டே பண்ணி அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறாங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணல அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வர சொல்றாங்க அடுத்த நாள் போறாங்க திரும்ப மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இப்போ இன்னைக்கு இப்போ ஏப்ரல்ல இந்த இந்த ஏப்ரல்ல தருமபுரி ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ரேப் நடந்தது அப்படின்னு நம்மளால எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ வேற மற்ற கேசஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கூட மொத காவல்துறை வந்து எந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வருது அதே போல இந்த கேசஸ் எல்லாமே வந்து லீகல் மெடிக்கோ கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து அங்க டீல் பண்ற டாக்டர்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த புரிதல் இருக்கு சட்டம் இருக்கு பல்வேறு சட்டங்கள் வந்து பெண் உரிமைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கும் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸுக்கு இப்போ பில் வந்து வந்திருக்கு அது இன்னும் லாவா மாறல பட் சட்டங்கள் இருக்கு சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு மனதளவுல தயாரா இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நம்ம சென்சிட்டிவா இருக்கும் எந்த அளவுக்கு பாலின சமத்துவத்தோட ஒரு புரிதலோட இருக்கும் அப்படின்ற கேள்வி வருது இது நாங்க ஃபீல் லெவல்ல பார்க்கும்போது இது ரொம்ப ஷார்ப்பா மனமாற்றம் இல்லாம நீங்க எந்த அளவுக்கு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் 
சமூகத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றம் கொண்டு வர முடியாது இது குடும்ப வன்முறை டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை டவுரிக்கு எதிரான ஆக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒர்க் பிளேஸில் விமனோட சேஃப்டி ரிலேட்டடான ஆக்டாக இருக்கட்டும் பல்வேறு பெண்ணுரிமை இயக்கங்கள் இதுக்காக போராடி இருக்காங்க சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய காவல்துறையோ இல்லை டாக்டர்ஸோ இல்லை அரசாங்கமோ இல்லை சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அஃபீஷியல்ஸோ அவங்களுக்கு சென்சிட்டிவிட்டி இல்லாமல் அவங்களுக்கு அந்த பாலின சமத்துவத்துடைய மனநிலை இல்லாமல் நம்ம வந்து இதை நடைமுறைப்படுத்தவே முடியாது இது வந்து வெளியில் நம்ம பார்க்கணும் உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே குட்டிரேவதி பேசினாங்க பெண்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டைனமிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் அது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது எல்லா அமைப்புகள்லேயும் இருக்குது எல்லா இயக்கங்கள்லேயும் இருக்கும் ஆனால் அவங்க குறிப்பாக வந்து பெண்கள் வந்து முன்னுக்கு வரும்போது அவர் அவங்க டீல் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸை பற்றி பேசினாங்க அது எனக்கு ஆக்சுவலி புது விஷயம்தான் அதை வெளிப்படையாக அவங்க சொல்கிறதும் ஒரு பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் என்னுடைய பார்வையில் இப்போ நாம் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வளர்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா என்னுடைய அம்மா வந்து நான் வந்து துணி துவைக்கிறதையோ சமைக்கிறதையோ அலோ பண்ண மாட்டாங்க அவங்க இருக்கும்போது நான் நான் ஃபைட் பண்ணி பண்ண வேண்டிய சூழல் தான் இருக்குமே தவிர்த்து அவங்களா வந்து அலோ பண்ணுறது அப்படின்றது நடக்கல அப்போ என்னென்ன என்ன புரிதல் இருக்குன்னா ஆண்னா இந்த விஷயந்தான் பண்ணும் பெண்ணா இந்த விஷயந்தான் பண்ணணும் நம்ம கல்ச்சுரலாக கண்டிஷன் ஆயிருக்கும் பல்வேறு வகைகளில் வெண்ணிலாவுடைய கவி கவிஞர் வெண்ணிலாவுடைய ஒரு கவிதை இருக்கு பால் பாக்கெட் வந்தால் ஒரு பெண் குழந்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதும் நியூஸ் பேப்பர் வந்தால் ஒரு ஆண் குழந்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதும் ரொம்ப சகஜமாக நடக்குது நம்ம வீட்டில் அதான் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் மாறுது பட் இந்த மனநிலை வந்து ஆண்களுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை பெண்களுக்காக இருக்கட்டும் இவங்க ஏற்கனவே சொன்னாங்க நம்ம வீட்டில் அம்மாவாக இருக்கட்டும் அப்பாவாக இருக்கட்டும் சகோதரர்களாக இருக்கட்டும் நமக்குள்ள என்ன பாலின சமத்துவம் இருக்குது நீ யோசிச்சு பாருங்கள் நான் ஒரு ஆணாக என்னுடைய குடும்பத்தில் வளர்ந்து இந்த சொசைட்டியில் வளர்ந்து என்னுடைய புரிதல் என்னென்னா பாலின சமத்துவம் இல்லை என்னுடைய ஃபேமிலியில் பாலின சமத்துவம் இல்லை நான் பார்க்குற நிறைய நண்பர்களுடைய வீடுகளில் பாலின சமத்துவம் இல்லை அது எவ்வளோ தான் படிச்சிருந்தாலும் சரி எவ்வளோ தான் அது மேல் ஜாதியாக இருக்கட்டும் கீழ் ஜாதி ஜாதியாக இருக்கட்டும் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பாக இருக்கட்டும் எல்லா வீடுகள்லேயும் பாலின சமத்துவம் இல்லாத ஒரு சூழலை நம்ம பார்க்கலாம் மேபி அந்த ரேஷியோ வேணா வேறியாக இருக்கலாம் இன்டென்சிட்டி வேணா வேறியாகலாம் பட் இந்த பாலின சமத்துவத்தை நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக அதுக்கான ஃபீட் பண்ணிட்டு அது இல்லை அப்படின்னு வெளியில் பேசுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை ஸோ குட்டிரேவதி சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு நான் ஒரு ஆணா வந்து நிறைய என்ன நான் சேலஞ்ச் பண்ணிங்க அவங்க அம்பேத்கரை பற்றி பேசினாங்க பெரியாருடைய பெண் ஏன் அடிமையானால் அப்படின்ற புத்தகத்தை வாசிச்சோம்னா ஒரு ஆணா வந்து எனக்கு அது அந்த பீரியடில் அவர் அதை பற்றி பேசியிருக்காரு அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயமா இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலே ஆண்கள் அந்த அளவுக்கு தயாரும் ஆவாங்களான்னு தெரியாது பட் அந்த பீரியட்லேயே நீங்க கண்டிப்பா படிக்க வேண்டிய புத்தகம் பெண் ஏன் அடிமையானாலும்ன்ற புத்தகம் கண்டிப்பா படிச்சு பாருங்க அது ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான புத்தகம் நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு புத்தகமா அதை நான் பாக்குறேன் அப்ப நமக்குள்ள பாலின சமத்துவத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம நிறைய தூரம் பயணப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அது வந்து குடும்பத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்பா அம்மாவுக்குள்ள சகோதரர்களுக்குள்ள சகோதரிகளுக்குள்ள இந்த பாலின சமத்துவத்தை நம்ம எப்படி உருவாக்குறோம் அதை எப்படி ஃபெசிலிட்டேட் பண்றோம் அதுக்கான ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஒரு டயலாக் இருக்குன்னா அதுக்கான அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணிட்டு மாடரேட் பண்ணோம் இப்போ உஷா பண்றாங்க இந்த குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்டை ஒட்டி டிவியேட் ஆகாத மாதிரி அதை மாடரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்போ பாலின சமத்துவம்னு எடுத்தோம்னா நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ள அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதுக்கான ஸ்பேஸை வந்து கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஸ்பேஸ் அதுக்கு தேவைப்படுது அதை நாம பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இது இதே புரிதலையோ இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவையோ அரசு துறையில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர்களும் ஏன்னா அவங்களும் இந்த சமூகத்துல இருந்து தான் வந்திருக்காங்க நம்ம பிளேம் கேம் பண்ண வேண்டான்னு உஷா சொன்னாங்க அது உண்மை அவங்க வந்து வெளியால் கிடையாது நம்ம சமூகத்துல இருந்து நம்மளுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவா கொஞ்சம் ப்ரிவிலேஜா அரசு துறையில உட்காந்துருக்காங்க அது காவலர்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அரசு துறையில இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளா இருக்கட்டும் நீதிபதிகளா இருக்கட்டும் நிறைய நீதிபதிகளும் காவல்துறை அதிகாரிகளும் இன்சென்சிட்டிவா இருக்கிறது நாங்க பார்த்துருக்கோம் எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அது ஏன் நடக்குது இந்த சமூகத்தினுடைய பண்பாட்டுடைய தாக
பாலின சமத்துவத்தோட இருப்பாங்க அந்த புரிதலோட இருப்பாங்கன்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது அப்போ அவங்களுக்கும் சென்சிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவேர்னஸ் உருவாக்குறதுக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வேலைகள் பண்ண வேண்டியிருக்கு நாங்கள் வேறு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாக கவர்னன்ஸ் ரிஃபார்ம்னு ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் பேசிக்க கோர் ஒர்க் என்னென்னா மைண்ட் செட் சேஞ்ச் தான் அன்லஸ் அதர்வைஸ் வி சேஞ்ச் அவர் மைண்ட் செட்ஸ் அண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வி கான் சேஞ்ச் ஈவன் ஆர் செல்ஸ் அண்ட் த சொசைட்டி ஸோ இதோட நான் நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கேள்விகள் இருந்தா நான் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சரவணன் சார் நீங்க அழகா எடுத்து சொன்னீங்க அண்ட் சம்டைம்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கூட நம்மளுக்கு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸையே அது கரெக்டா அந்த கொண்டு வந்துடுறது நம்ம அண்ட் இப்ப அந்த கேள்வி கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனுக்கு கேன் with your consensus can we go to jafna first because they have romba nerama wait pannitirukanga ninga ella vaathukku munnadi illa danny would anga yarana question kekka virumbraangala danny inga moonu panelist um pesnadha ketirkinga edhana kekka inga moonu per kittiyum edhana kekka virumbringa from jafna aama inga or question மதிய வணக்கங்கள் அனைவருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு பெண் ஆனவள் வந்து பெண் ஆனவளுக்கு அனைத்து விதமான தகவல்களும் அறிந்திருக்கின்றார் அவளுக்கு வந்து அவ எந்த தவறு நடக்க போகுது என்றாலும் அவளுக்கு தான் முதல் முதலாக அவர் வீட்டில் குடும்பங்களே இருக்கிற சகோதரர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அது கண்டிப்பா சாத்தியம் ஏன்னா ஆனா நம்ம என்னன்னா அவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருக்கிறது கிடையாது அவ்வளவு விழிப்புணர்வோட நம்ம இருந்துக்கிறது கிடையாது குடும்பத்துக்குள்ள இந்த பாலின சமத்துவம்னு ஒரு வேர்ட் சொன்னாங்க வீட்டுக்குள்ள அதை நல்லா நம்ம அந்த மைண்ட் செட்ட நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் நர்ச்சர் பண்ண முடியும் நம்ம அப்படி ஒரு பண்பாட்டு சூழலை நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லயும் உருவாக்க முடியும் அப்படி அந்த சென்சிட்டிவிட்டி அந்த உணரும் திறன் இல்லாததுனாலதான் வீட்லயே சொந்த உறவினர்களே அப்படி நம்ம நடந்துக்குவாங்க அல் அப்படிங்கிறத நம்ம யூகிக்க முடியறது கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொதுவா நம்ம குடும்பங்கள்ல அப்படி நம்ம நம்ம வந்து அவ்வளவு விழிப்புணர்வோட இருக்கிறது இல்லமா ஆனா நீங்க சொல்றது மாதிரி அது சாத்தியம் நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அவங்களோட நடவடிக்கைகளை நம்ம பார்த்தோம்னா இவங்க ஏதோ தப்பு பண்ண போறாங்க இல்ல நம்மள்ட்ட தப்பா நடந்துக்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி யூரிச்சிட முடியும் ஆல்சோ மேக்டலின் நீங்க இந்த மாதிரி ஆஸ் அ கவுன்சிலர் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைய சூழ்நிலைகளை பார்த்திருப்பீங்க சந்திர்ப்பிக்க பாலியல் சமத்துவம் அப்படின்றது அது ரொம்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் விமன் பெண்கள் நம்மளை பத்தி பேசுறது நமக்கு நிறைய கொடுமைகள் நடக்குது ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஒன் in in india especially or pen kuda or or incident or sexual incident avangal inappropriate touch or or comment or ad illama irundade kedaiyad i can say that for sure so andha mari or situation la nama valarum bodhu namakku vandu we see so many men our own brothers neenga romba nalla sonninga idu vandu start aagum nama veetla dhaan start pananu abindrathu romba alaga solreenga But I also think we are also criminalizing men. So, I think is a very, attitude, 
ஏன்னா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சம்பவம் ஹைதராபாத்ல நடந்த சம்பவம் வந்து இட்ஸ் அன் ஐ ஓபனர் என்னன்னா யாரு அவங்க பண்ணாங்களா இல்லையான்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியல சோ இப்ப ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் சொன்னா இப்போ ஜெண்டர் ஆஸ் அ மேல் யங் பர்சன் அ மேல் ஹூ இஸ் ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஒரு புவர் ஃபேமிலில இருந்து வந்தா தே ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு பி வயலேட்டட் அதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமா இருக்கிறது கேட்கறதுக்கு கூட அண்ட் யாரு ஆக்சுவலா அவங்கள வந்து மேர்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்க சொன்னீங்க நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கணும்னு We are the ones who murdered them, those four guys. We are the ones. We are the ones. We are the ones who did it. 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 So, we are the ones who did it. So, I really appreciate it. You said that you said that. We are the ones who did it. For every single incident. Thank you. Thank you. And I want to add one more point. நீங்க எல்லாருக்குமே வந்து பர்சனலா நீங்க வீடுகள்ல இல்ல கல்யாண மண்டபங்கள்ல எங்க தங்கி இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்க சொந்தக்காரங்க அண்ணன்னு சொல்லப்படுறவங்களும் உங்களுக்கு தவறா நடந்திருப்பாங்க டச் பண்ணிருப்பாங்க பிஹேவ் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம அப்படியே வாய் மூடி நடந்திருப்போம் ஒண்ணு என்னன்னா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வராம நம்ம முதலே தடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லா சூழல்களையும் உடல் சார்ந்த அலர்ட்னஸ் முதல்ல நீங்க உருவாக்கணும் ஒரு மரியாதை உணர்வு அவங்க அதோட நடந்து கொள்வதற்கு நம்ம வந்து முதல்ல சூழலை ஏற்படுத்தும் நம்மளும் ரொம்ப அலட்சியமாகவோ ரொம்ப விழிப்புணர்வு இன்றியோ நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்க வீடு தானே இப்படி இருப்போம் அப்படி அந் அந்த ஒரு 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 பொது மரியாதை உணர்வு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் வேணும் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா உடல் சார்ந்து புதர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு இந்த உலகத்துல மாறாதது எதுன்னா அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் சொல்றாரு ஆணுக்கு பெண் மீது இருக்கிற பாலியல் ஈர்ப்போம் பெண்ணுக்கு பா ஆண் மீது இருக்கிற பாலியல் ஈர்ப்போம் ஒரு பொழுது மாறாதது அது அவ்வளவு அழகான விஷயம் ஆனா அதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண போறோம் எப்படி கல்ச்சர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுதான் நம்மளுக்கு நிறைய சவால்களும் பொறுப்பு இருக்கு தேங்க்யூ ஜாஃப்னால எல்லாரும் ரொம்ப பொறுமையா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி I just want to add one thing on. Yes. Like uh, when she asked the, and the KV Ketangale, and the Kudumbu Thilla Vandha Adha Sensitize Pannu Mudiyo Okeena. And the relationship within the family members Vandha Romma Mukkiyo. So Naray Kudumbu Ngala Pata and the members school la kodandengal kamma pillinga avangalukku nadula ulla uravugalae vandu sariya illadathu dhaan idhukku periya kaaranam a irukka mudiyadhu nama sensitize pannanum na andha uravugal nalla irundha dhaan nama solla mudiyum nama andha pillingalukku nalla vishayangalum solla mudiyum adhu nama pillinga nama kekkanum appadina nama vaarthigala madikinum na andha relationship maintain pannikalam so nariya vera thaana valarra maari dhaan irukke thavara andha andha oru என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது கூட சிலருக்கு தெரியாது பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கூட தெரியாம அளவுக்கு இருக்காங்க கை கூட பிடிக்கிறது இல்ல நம்ம வீட்டுல யாரையும் தொட்டு கூட வளர சென்ட்ரிட்டி <laughs> 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 அது ஒரு அஞ்சு இன்சிடென்ட்ஸ்ல வந்து சொந்த அப்பாவே பொண்ணை வந்து அப்யூஸ் பண்றாரு ஆனா அம்மாக்கு தெரியும் அம்மாக்கு தெரிஞ்சும் அம்மா ஒண்ணுமே செய்யல போலீஸ்ல கையும் பண்ண மாட்டினதுக்கு அப்புறமும் அம்மா வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாத்துறதா தன் பெண்ணோட வாழ்க்கையை காப்பாத்துறது அந்த சூழ்நிலையில ஷி சூசஸ் டு பி வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் உமன் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்செக்யூர் சோ என்னன்னா என்ன நடந்தாலும் எனக்கு கணவன் வேணும் நான் தனியா போய் வாழ முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துல தெரிஞ்சும் தெரியாம போகிறதுதான் புக்லயும் நிறைய விஷயத்துல போட்டிருப்பாங்க நிறைய இடத்துல மதத்துல சப்போர்ட் ஃபாதர் ஆர் சொந்த அண்ணனி தங்கச்சி அப்யூஸ் பண்ணும் போது அம்மா சூஸ் சப்போர்ட் உமன் ஹாஸ் நோ ஹர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா நான் தனியா போய் வாழ்ந்துக்க முடியும் தைரியம் இல்லாத வரைக்கும் The gender-based violence of family is a 
any questions inge irundha edana kelvi irukama namma discuss pannadhu vechi avanga sonna mari naanga discuss pannadhu romba let's not get into idu nadandhadhu adu nadandhadhu enna pannalam merkonde enna pannalam way forward enna pannalam uh, if you have you can share or enna uh, questions irundhalum you have the best three panelists inga tharal pannu அடிமையானால் <laughs> It's very easy. Anyone can. <coughs> Any questions? We are like on some. Hey, Lama. Yes, Malini. She is Malini. She has done a documentary, Ladies and Gentlemen, on this day. Ladies and gentlemen, on this day. Welcome. 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 அப்பாற்பட்டு அந்த வகையிலையாவது விடுதலை பேசப்படுது அப்படின்ட்டு ஒரு சந்தோஷமும் இதே இது லைக் நம்ம வீட்டுல ஒரு அண்ணன் நம்ம மாமா பையன் கிட்டயோ இல்ல பக்கத்து வீட்டு ஃப்ரெண்டு கிட்டயோ என் தங்கச்சியை தொடாதடா அப்படிங்கிற போது அந்த இடத்துல ஒரு கவனம் ஈர்ப்பு நடக்கும் ஆனா அந்த பொண்ணு அங்க பேசுனா எப்படி திமுறு குடிச்சு பேசுது பாரு அடுத்த என் பெண்கள் தன்னுடைய உடல் சார்ந்தோ தன்னுடைய விடுதலை சார்ந்தோ பேசப்படும் போது இங்க ஒரு ஒரு கோரமான நிராகரிப்பும் பெமினிஸ்ட் போபியாவும் அப்படி கொடுக்கும் அப்ப இந்த பெமினிஸ்ட் போபியாவ கடந்து இந்த குயர் போபியாவ கடந்து நம்ம எவ்வளவு சட்டங்கள் தரணும் சொல்ற மாதிரி எவ்வளவு சட்டங்கள் நிரப்பப்பட்டாலும் இடஒதுக்கீடு கிடைச்சாலும் பெண் லைக் குயர் சமூகம் சார்ந்தோ பெண் சமூகம் சார்ந்தோ அஹ் நிறைய சலுகைகள் பெறப்பட்டாலும் அவர் சொன்ன மாதிரி அடிப்படை மன மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு தனி நபருக்குள்ளேயும் இருக்கும் ஏன்னா பெண்ணா இருந்து பெண்ணை வெறுக்கிற பெண் வெறுப்பு நிறைந்த பெண்கள் நிறைந்த சமூகத்துலதான் இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முரண் இருக்கும் ஆனா அத்தையும் தூக்கி விடணும் சேர்ந்து போராடணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை குட்டிரவதி அக்கா சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குள்ளையும் எழணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்தா நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா குடும்ப தலைவர்கள் கொடுக்குற கிவ் அப் அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டுக்கான கிவ் மதிய வணக்கங்கள் இந்தியாவில் ஒப்படைக்க இளைஞர்கள் கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்குது இங்க ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சமமான உரிமை படிப்புல வழங்கப்படுது இருந்தாலும் இடிக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் வந்தா சிட்டி வாய்ஸ் இல்ல டவுன் வாய்ஸ் பார்த்தா வந்தா பெண்களுக்கு எஜுகேஷன் பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கு சில இடங்கள்ல வந்து கிராமப்புறமா இருந்தாலும் சரி நார்மல் ஏரியாவை பார்த்தோம் தான் அங்க பெண்களுக்கான விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்கு எந்த ஒரு அமைப்பும் இல்ல எஜுகேஷன்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எஜுகேஷனால என்ன செய்யலாம் பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு இல்ல இப்பதான் நாங்க பாடசாலை வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு சமூகத்துக்கு போறோம் ஸோ எங்களுக்கு எங்களுக்கு நாங்க இந்த சிட்டி வாய்ஸ்ல இருக்கிறபடியா எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப ஒரு குடும்பத்துல ஒரு வருமான ஒண்ணு இருந்துச்சு இருந்தா எந்த ஒரு கொமனா பாக்கிக்க ஒரு ரெண்டு பிள்ளையா படிப்பிக்க வைக்கலாம்ன்ற குடும்பத்துல இருக்கீங்க ஆண்மானத்தான் படிப்பிக்க வைக்கணும் ஏன்னா பெண் வந்து கல்யாணம் கட்டிட்டு புதுசு விட்ட போக போறாங்க மைண்ட்செட் இருக்கு பெஸ்டா நாங்க அதை மாத்தணும் பாலிடிக்ஸ்ல வந்து பாத்தோம்னா ஸ்ரீலங்கன் பாலிடிக்ஸ்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் 
போயிட்டு நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸ்டர்னலா அன்ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய தாழ்மையால கருத்து ரொம்ப நன்றி சார் மூணு பேனலிஸ்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஐ திங்க் ஆன் பிஹ் ஐ கேன் டாக் உங்க சார்பில் நான் பேசலாம் நாங்களே நிறைய கத்துட்டோம் ஃப்ரம் த மூணு பேர்கிட்டையும் எவ்வளோ விஷயம் நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டோம் தெரியுமா அது இட் வாஸ் வெரி எஜுகேட்டட் அண்ட் நம்ம பேசின மாதிரி எவ்வளோதான் நம்ம ஈச் ஒன் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸா நம்ம வி கேன் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் வேர்ல்டு நம்ம வெளியில போகும்போது அங்க ஒரு போர்டு வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து உங்களுடைய மனசுல என்ன இருக்கிறது வச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் there is a uh, system like just a feedback quick feedback we wanted uh if we about the program and about the resources in <coughs> appro all that uh, you can have some refreshments as you and ellarkum uh, nandri last word delphina please ma pudu kelvi illa kalasartha pathi nariya karthu vandirukku ungitten oru oru dishila thodukkirukku illa ma pathi kalasaram mari pech adhu dhaan gender based violence in a new generation la i want to listen to them yeah. maybe in an another occasion i will yeah, sure. wish yeah if i'm able to conduct you know avanga irukkaranga irundhu pesnaana i really want definitely. to listen to them yes no. i have yeah. something to share uh, i know they told me in tamil so i'll say in english yeah. please uh, i feel uh, in a society on the whole is uh, seen as a patriarchy or male chauvinistic society so when we have this kind of perception i feel first we should stop seeing women as victims and um, so when we start seeing uh, women as victims and when media showcases all these things it is then uh, it becomes more intense yeah. so media or other social media platforms whatever it is it should sh- uh, starts uh, showing something as a coexistence between I male female and we should not try to separate it i totally endorse you <laughs> yeah exactly <laughs> தெரிஞ்சுக்கணும் மாறிட்டா <laughs> 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 Thank you everybody. Please uh, join us for some refreshments and please, if you could write a note or two on the board, no, we want to reserve that uh, your imprints. We want to keep it. It can be a drawing also. We've kept some crayons. Uh, Danny, thank you. Uh, on behalf of all of us, thank you very much, Danny. You want to say bye to Jaffna? Yes, yeah. please say please. bye to Jaffna too. Bye, Jaffna. And, uh, and uh, Danny, we've also forwarded a feedback form to the participants that uh, my colleague uh, Prima, and Prem, and thanks to both Prem and uh, all my <coughs> colleagues. Akai, so much. Can I thanks. say one line? Can I say thanks to them? Yes, please. Jaffna, Pennila, Nivirukum, Engelodaya, Manamarandha, Nandrigal. உண்மையிலே ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருக்கு நீங்க அவ்வளவு பேரும் பொறுமையா இருந்து இந்த உரையாடல்ல கலந்துக்கிட்டது நான் ரெண்டு தடவை ஜாஃப்னாக்கு வந்திருக்கேன் அதனால எனக்கு உண்மையிலே இட் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ தேங்க் யூ சோ மச் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ